హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్రలో భాగంగా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి సిక్స్టీ ఎయిట్ మధ్యలో జరిగినటువంటి సంఘటనల పైన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని మీకు అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో దాంట్లో ముఖ్యంగా మనకు పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం కావచ్చు టీఆర్సీకి సంబంధించినటువంటి వాటిపైన చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ రెండు టాపిక్స్ మనకి ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అయినా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకు తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్ర సిలబస్ ఉన్నటువంటి ఏ ఎగ్జామ్ అయినా కూడా సో మీకు ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది మీరు గత పేపర్లను పరిశీలించినా కూడా ఈ రెండు టాపిక్స్ లెక్క ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తున్నాయి సో వాటికి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే తీసుకున్నాను సో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఎండు వరకు చూడండి ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి సో మీకోసం టూ టు త్రీ అవర్స్ వర్క్ చేసి ఈ ఫ్రీగా ఈ వీడియోస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు ఇచ్చేటువంటి లైక్స్ ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎంకరేజింగ్గా ఉంటాయి కనుక ప్రతి ఒక్కరు లైక్ చేయండి సో ఈ సిరీస్ ఇట్లా కంటిన్యూ చేయాలనుకున్న వారు కింద ఎస్ అని చెప్పేసి కామెంట్ చేయండి సో మీరు ఎస్ అని చెప్పేసి ఎక్కువ మంది లైక్ చేసినట్లయితే సో నేను ఇంకా ముందు ముందు ఈ ఉద్యమ చరిత్రకు సంబంధించినటువంటి అన్ని టాపిక్స్ పైన ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ పైన వీడియోస్ అందించేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను సో ఇంతకు ముందు కూడా మనం ఉద్యమ చరిత్రకు సంబంధించినటువంటి టాప్ థౌజండ్ బిట్స్ తోటి దీన్ని అయితే స్టార్ట్ చేశాం సో మధ్యలో కొంత గ్యాప్ అయితే వచ్చింది ఫైవ్ వీడియోస్ చేసిన తర్వాత నేను దీని అయితే ఆపేశాను ఇది మనకు సిక్స్ వీడియో కింద సిక్స్త్ వీడియో కింద అయితే చూడవచ్చు సో వాటికి సంబంధించిన ప్లేలిస్ట్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు దానిపైన క్లిక్ చేస్తే సో మీకు అంతకు ముందు వీడియోస్ అయితే కనబడతాయి లేదంటే ఛానల్ లోగో పైన క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు ఇక్కడ ప్లేలిస్ట్ అన్ని కనబడతాయి సో మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్రకు సంబంధించి నేను సో ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు అని చెప్పేసి ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది దీనిపైన క్లిక్ చేసి దీనికంటే ముందు ఉన్నటువంటి గైర్ ముల్కి ఉద్యమం కావచ్చు అండ్ అదేవిధంగా ముల్కి నాన్ ముల్కి అంశాలపైన కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే చేయడం జరిగింది సో ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా ఉంటే సో దాన్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేసి అయితే చూడండి సో చూసినట్లయితే మీకు అక్కడ దానికి బిఫోర్ వీడియోస్ కూడా కనబడతాయి సో ఈ వీడియోలో మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అని చూసినట్లయితే పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంకు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ ఇది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో సరి అనేవి గుర్తించండి అంటున్నాడు సో ఇక్కడ మూడు స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో వాటి ఫస్ట్ మీరు ఒకసారి చదివి ఓన్గా ఆన్సర్ చేయండి వీడియోని పాజ్ చేసుకొని తర్వాత నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే వినండి సో ఫస్ట్ పాయింట్ చూసినట్లయితే ఢిల్లీలోని హైదరాబాద్ హౌజ్లో ఫిబ్రవరి ఇరవై ఇక్కడ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరున ఆంధ్ర మరియు తెలంగాణ నాయకుల మధ్య పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం జరిగింది అంటున్నాడు సో ఇక్కడ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కూడా కన్సిడర్ చేయండి ఇక్కడ టైపింగ్ మిస్టేక్ పడింది అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఏమంటున్నాడు విశాలాంధ్ర ఏర్పాటు విషయంలో తెలంగాణ ప్రజల భయాలను పోగొట్టడానికి వారికి రక్షణలు కల్పించే ఉద్దేశంతో పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం కుదిరింది అంటున్నాడు అదేవిధంగా ఇది అప్పటి అప్పటి కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి వైబి చౌహాన్ సమక్షంలో జరిగింది అంటున్నాడు సో దీనిలో మనకు కావాల్సిన ఏంటి సరి అనే మాత్రమే గుర్తించాలి సో ఒకసారి మనం ఎలిమినేట్ చేసుకుంటాం సో ఫస్ట్ పాయింట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఢిల్లీలోని హైదరాబాద్ హౌజ్లో మనకు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిబ్రవరి ఇరవైన ఆంధ్ర మరియు తెలంగాణ నాయకుల మధ్య పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం అనేది కుదిరింది సో ఇది కరెక్టే సో ఏంటి పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం అనేది ఏంటంటే సో విశాలాంధ్ర ఏర్పాటులో భాగంగా సో మనకు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల భయాలను పోగొట్టడానికి వారికి రక్షణలు కల్పించేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం అనేది కుదిరింది అది మీకు ఇక్కడ సెకండ్ పాయింట్ రూపంలో ఇచ్చాను కనుక అది కూడా కరెక్ట్ అంటే ఒకదానికి ఒకటి ఇంటర్లింక్ ఉంటుంది సో దానికంటే ముందు ఏం జరిగింది మనకు మీకు ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా చెప్పాను సో యూఎన్ దేబార్ కమిటీ వస్తుంది సో ఆ కమిటీ కూడా మనకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంటుంది కనుక వాళ్ళు ఒక కమిటీ కూడా వేయడం జరుగుతుంది దానిలో మనకు నెహ్రూ గారు మౌలానా ఆజాద్ గారు గోవింద వల్లభ్ పంత్ గారు కూడా ఆ కమిటీలో మెంబర్స్గా ఉంటారు అనమాట సో వాళ్ళు కూడా సో పలు పలు పర్యాయాలు ఇక్కడ చర్చిస్తారనమాట విశాలాంధ్రకు సంబంధించి చర్చిస్తే దానిలో మనకు మౌలానా ఆజాద్ గారు సో యాక్చువల్గా విశాలాంధ్రను వ్యతిరేకిస్తారు కాక తర్వ కాకపోతే తర్వాత మనకు నెహ్రూ గారు రంగంలోకి దిగి సో ఆజాద్కు నచ్చ చెప్పడం కావచ్చు అదేవిధంగా ఇక్కడ విశాలాంధ్ర కూడా ఇక్కడ కూడా కొంతమంది మనకు ఎవరు చెన్నారెడ్డి లాంటి వాళ్ళు కావచ్చు మొదటగా బూర్గుల రామకృష్ణారావు లాంటి వాళ్ళు కూడా సో వ్యతిరేకంగా ఉంటారు కాకపోతే అందరికీ నచ్చ చెప్పి విశాలాంధ్ర ఏర్పాటుకు ఒప్పిస్తారనమాట సో అది దానికోసం అప్పుడు కొన్ని తెలంగాణ ప్రజల్లో కొన్ని భయాలు ఉంటాయి సో వాటిని పోగొట్టడం కోసం పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం అంటే రక్షణలు కల్పించడం కోసం వచ్చింది మనకు పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం సెకండ్ పాయింట్ ఇది కరెక్టే సో థర్డ్ పాయింట్ ఏమంటున్నాడు ఇది అప్పటి కేంద్ర హోం మంత్రి వైబి చౌహాన్ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో ఇది తప్పుగా ఇవ్వబడింది
ఆ సమక్షంలో జరిగిందే మనకి ఇది పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ఓకేనా దీనిలో మొత్తం ఎనిమిది మంది సభ్యులు ఉంటారు సో పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంకు సంబంధించి నేను ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ క్వశ్చన్ తీసుకున్నాను మీకు క్లియర్ కట్గా ప్రతి క్వశ్చన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను మనం ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో తీసుకున్నా కూడా ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం నుంచి కంపల్సరీ ఒక బిట్ అయితే ఉంటుంది చాలా డెప్త్గా అడుగుతున్నాడు ఒక్కొక్కసారి ఎందుకంటే అందులో ఉన్నటువంటి అంశాల మీద కాకుండా సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు కనుక సో ప్రతి దాన్ని ఆ పద్నాలుగు అంశాలే కాకుండా దాన్ని అర్థం చేసుకుని చదివితే బెటర్ సో అట్లా కూడా మనం ఆన్సర్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో అంటే ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ అయితే సెకండ్ది మాత్రమే కరెక్ట్ అంటే వన్ నైన్ టూ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా వన్ నైన్ టూ త్రీ అనేది తప్పు సో ఓకేనా సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే పెద్ద మనుషుల ఒప్పంద సమావేశానికి హాజరు కానీ ఈ క్రింది వ్యక్తిని గుర్తించండి ఓకేనా మొత్తం పెద్ద మనుషుల ఒప్పందానికి ఎనిమిది మంది తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి నలుగురు అదేవిధంగా ఏపీ నుంచి అప్పటి ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి నలుగురు టోటల్గా ఎనిమిది మంది అయితే హాజరు అవుతారు ఎనిమిది మంది దానిపైన సంతకాలు చేయడం జరుగుతుంది అయితే దీంట్లో లేనటువంటి పర్సన్ ఎవరు ఈ ఎయిట్ మెంబర్స్లో లేనటువంటి పర్సన్ ఎవరు సో జేవి నరసింగారావు అల్లూరి సీ సారీ సత్యనారాయణ రాజా అండ్ ప్రకాశం పంతుల బెజవాడ గోపాల్ రెడ్డి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో ఆన్సర్ విషయంలో మనకు ప్రకాశం పంతులు సో ప్రకాశం పంతులు ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో ఉండడు సో మనకు ఈ దీంట్లో సంతకం చేసేటువంటి ఎనిమిది మందిని బేస్ చేసుకొని ప్రీవియస్లో చాలాసార్లు బిట్స్ అడిగింది ఎట్లంటే తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన వారు ఎవరు చెందని వారు ఎవరు ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందిన వారు ఎవరు చెందని వారు ఎవరు లేదంటే వాళ్ళ పదవులను మ్యాచ్ చేయమంటారు ఒకవైపు వచ్చేసి సో ఏమంటాడు పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో సమావేశానికి హాజరైనటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళ యొక్క పదవులను మ్యాచ్ చేయమంటాడు సో ఇక్కడ ఎనిమిది పేర్లను గుర్తుంచుకోవాలి వాళ్ళ యొక్క పొజిషన్ ఏంటనేది గుర్తుంచుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనకు ఇక్కడ చూసినట్లయితే జేవి నరసింగారావు మీతను తెలంగాణ నుంచి అనమాట అప్పుడు సో తెలంగాణ నుంచి సో మనకు అప్పటి హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు ఓకేనా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది గుర్తుంచుకోండి జేవి నరసింగారావు హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాడు సో అల్లూరి సత్యనారాయణ రాజు అనేటువంటి వ్యక్తి ఇతను ఏపీకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి ఓకేనా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్ర రాష్ట్ర పిసిసి అధ్యక్షుడు ఇతను ఓకేనా పిసిసి అధ్యక్షుడు ఇక ప్రకాశం పంతులు మనకు అంతకంటే ముందు ఎవరు బెజవాడ గోపాల్ రెడ్డి కంటే ముందు సీఎంగా చేస్తాడు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మనకు మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రిగా చేస్తారు కాకపోతే ఇతను దేంట్లో ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో ఉండడు సో బెజవాడ గోపాల్ రెడ్డి ఎవరు సో బెజవాడ గోపాల్ రెడ్డి అప్పటి ఆంధ్ర రాష్ట్ర సీఎం ఇతను ఓకేనా సో వీళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక ముగ్గురు ఉన్నారు ఇంకా ఐదుగురిని గుర్తించుకోవాల్సి వస్తుంది మన తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని చూసినట్టు అయితే బూర్గులా ఉంటాడు ఓకేనా బూర్గుల అప్పటి సీఎం ఓకేనా నెక్స్ట్ కేవి ఉంటాడు కేవి రంగారెడ్డి సో ఇతను అప్పటి రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి ఇట్లా కూడా అడుగుతారు వాళ్ళ యొక్క పదవులను కూడా అడుగుతున్నాడు అదేవిధంగా మర్రి చెన్నారెడ్డి సో మర్రి చెన్నారెడ్డి గారు అప్పుడు ప్రణాళిక మంత్రిగా ఉంటాడు ఒక మంత్రి అనమాట ఇతను కూడా ఓకేనా మర్రి చెన్నారెడ్డి గారు ప్రణాళిక శాఖ సంబంధించినటువంటి మంత్రిగా ఉంటాడు సో వీళ్ళు ముగ్గురు ప్లస్ ఇక్కడ జేవి గారు ఓకేనా తెలంగాణ సో హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు నలుగురు తెలంగాణకు సంబంధించిన వాళ్ళకి ఏపీకి సంబంధించి సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఇద్దరు ఉన్నారు ఏది అల్లూరి సీ సత్యనారాయణ రాజు అండ్ బెజవాడ గోపాల్ రెడ్డి సో వీళ్ళిద్దరు కాకుండా ఇంకా నెక్స్ట్ నీలం సంజీవ్ రెడ్డి ఉంటాడు సో నీలం సంజయ్ రెడ్డి అప్పటి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటాడు అదేవిధంగా సర్దార్ గౌతు లచ్చన్న ఓకేనా సో ఇతను కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి ఒక మంత్రి అనమాట వీళ్ళు మొత్తం ఎనిమిది మంది సో మనకు పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం పైన సంతకం చేసినటువంటి అభ్యర్థులు సో చాలాసార్లు తిప్పి తిప్పి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు వారి గురించి లేని వారు ఉన్నవారు వారి యొక్క పదవులను సో ఇట్లా వారి వాటికి సంబంధించిన ప్రతిదీ గుర్తుంచుకోండి మీకు ఏది గుర్తుండకున్నా ఇవి మాత్రం ఎనిమిది పేర్లను అయితే కంపల్సరీ ఇక్కడ గుర్తుంచుకునే ప్రయత్నం చేయండి డైరెక్ట్ బిట్ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే క్రింది వాటిలో సరి అయినవి గుర్తించండి సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమంటున్నాడు పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో కుదిరినటువంటి పద్నాలుగు అంశాలు ఎని అంశాలపై ఎనిమిది మంది సంతకాలు చేశారు అంటున్నాడు సో మనం ఇంతకుముందు సెకండ్ క్వశ్చన్లో మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేస్తాం మొత్తం పద్నాలుగు అంశాలు ఉంటాయి గుర్తుంచుకోండి ఎన్ని అంశాలని కూడా అడగవచ్చు పద్నాలుగు అంశాలు ఎంతమంది సంతకం చేశారు ఎనిమిది మంది సంతకం చేశారు ఆ ఎనిమిది మంది ఎవరైనా మనం ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో చూసాం రైట్ ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఈ ఒప్పందంపై సంతకం చేసిన వారందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీ వారు అంటున్నాడు అందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీ వారు అంటున్నారు ఇక్కడ కొంత మన కన్ఫ్యూజన్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇది కూడా కరెక్ట్ ఎందుకు మీకు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ వస్తుందంటే
సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కనుక చూసినట్లయితే పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో లేని ఈ క్రింది అంశం ఏంది సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మనకి ఎక్కువగా అడుగుతున్నాడు దానిలో ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటి లేనటువంటి అంశం ఏంది సో మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్సే ఎక్కువగా మనకు ప్రీవియస్లో అడగడం జరిగింది ఇప్పుడు కూడా మనకు రావడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ అంశాలలో లేనిది ఏంటిది ఉన్నది ఏంటి ఇట్లా అడుగుతున్నాడు సో ఒకసారి చూద్దాం మనం ఫస్ట్ దాని నుంచి ఎలిమినేట్ చేసుకుంటే వెళ్దాం సో కేంద్ర రాష్ట్ర సాధారణ పరిపాలన వ్యయం ఆంధ్ర మరియు తెలంగాణ నిష్పత్తి ప్రకారం భరించాలి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ మనకు పద్నాలుగు అంశాల్లో కూడా ఫస్ట్ పాయింట్ మనకు ఫస్ట్ ఏమని ఉంటుంది రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే కేంద్ర రాష్ట్ర సాధారణ పరిపాలన ఖర్చులు ఉంటాయి కదా సో ఆ ఖర్చులు ఇక్కడ వేయం అంటే ఖర్చు సో ఆంధ్ర తెలంగాణ అనేటువంటిది సో నిష్పత్తి ప్రకారం అంటే ఏంటిది ఆ దమాషా నిష్పత్తి ప్రకారం భరించాలని చెప్పేసి ఉంటుంది ఓకేనా అదేవిధంగా తెలంగాణ నుంచి లభించేటువంటి ఆదాయంలో మిగులు నిధులను తెలంగాణ ప్రాంతాల వారికే ఖర్చు చేయాలనేటువంటిది కూడా ఉంటుంది అన్నమాట ఓకేనా సో దీనికి సంబంధించి ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఏర్ పాటు ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు కొనసాగుతుందని చెప్పేసి కూడా మనకు ఫస్ట్ దాంట్లో ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఒకవేళ తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి శాసనసభ్యులు కోరినట్లయితే అది మరొక ఐదేళ్ళు పొడిగించవచ్చు అది మనకు ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ పాయింట్ కరెక్ట్ సో ప్రతి పాయింట్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి రేట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ సాంకేతిక విద్యలో సహా అన్ని విద్యాలయాల్లో మూడో వంతు తెలంగాణ విద్యార్థులకు కేటాయించాలి అంటున్నాడు ఓకేనా సో ఇది మనకు ఆ పద్నాలుగు అంశాల్లో మూడో పాయింట్ అండి సో అక్కడ దీంతో పాటుగా ముందు ఇంకొకటి యాడ్ చేస్తారు ఏం యాడ్ చేస్తారు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఏవైతే మనకు ఈ విద్యా సౌకర్యాలు ఉంటాయి కదా వాటికి సంబంధించి విద్యార్థులను దానిలో ఎక్కువగా అంటే ఆ ప్రాంత విద్యార్థులకి అందుబాటులో ఉంచాలి ఏదైతే మనకు విద్యా అవకాశాలు ఉంటాయి వాటిని లేదు వాటి ఇంకేమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే వాటిని మెరుగుపరచాలి లేదంటే సాంకేతిక విద్యలో సహా అన్ని విషయ ఇది ఈ పాయింట్ అనమాట అన్ని విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఒకటి బై మూడో వంతు అనమాట ఒకటి బై మూడో వంతు విద్యార్థులకు కేటాయించాలి ఈ రెండిట్లలో ఏదన్నా ఒకటి ఏది వీలైతే అది ఏది మేలు ఉంటే దాన్ని అమలు చేయాలనేది సెకండ్ పాయింట్ ఇది ఓకేనా ఇది థర్డ్ పాయింట్ ఏది ఇక్కడ సెకండ్ బి మనకు పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో థర్డ్ పాయింట్ కింద వస్తుంది ఇది కూడా కరెక్టే ఓకేనా ఇక నెక్స్ట్ మున్ముందు రాబోయేటువంటి ఉద్యోగాల్లో తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో ఇది తప్పుగా ఇవ్వబడిందండి ఓకేనా మున్ముందు రాబోయేటువంటి వాటిలో తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఇక్కడ ఏంటంటే తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగాలలో తెలంగాణ ప్రాంత ఎవరైతే ఉంటారో మనకు ఈ ఉద్యోగస్తులు ఉంటారో మీన్స్ నిరుద్యోగులు ఉంటారో వారికి ఎక్కువగా అవకాశం కల్పించాలి అభ్యర్థులకు ఎక్కువ అవకాశం కల్పించాలనేటువంటిది సి పాయింట్ ఉంటుంది మనకు ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రాంతానికి అనే కాకుండా జనాభాను బేస్ చేసుకొని ఉండాలి ఓకేనా జనాభాను బేస్ చేసుకొని అంటే ఉద్యోగ నియామకాలు రెండు ప్రాంతాలకు జనాభా నిష్పత్తి ప్రకారం అనేది ఉండాలి ఓన్లీ తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఎక్కువ అవకాశం ఇవ్వాలనేటువంటిది ఉండదు ఓకేనా ఇది గుర్తుంచుకోండి జనాభాను బేస్ చేసుకొని సో ఉద్యోగ నియామకాలు జరపాలనేది మనకు ఈ పాయింట్ ఇది మనకు అక్కడ ఇది పద్నాలుగు అంశాలు ఎన్నో పాయింట్ అంటే ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఇది ఇది ఐదవది ఓకేనా సో ఇది తప్పుగా ఇవ్వబడింది ఇక నెక్స్ట్ తెలంగాణలో పన్నెండు సంవత్సరాలు స్థిర నివాసం ఉన్న వారికి మాత్రమే ఉద్యోగం పొందుటకు స్థానికుడిగా పరిగణిస్తారు ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీకు తెలుసు సో ఇది ఏడో అంశం కింద ఉంటుంది సో మీకు ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్లో చెప్పాను ఈ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ చాలామంది ట్వెల్వ్ ఇయర్స్కు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్కు ఫోర్ ఇయర్స్కు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటా అంటారు ఎందుకంటే మనకు ఇవి నాలుగు ఉంటాయి ఓవరాల్గా సో ఆ నాలుగింటిని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఏది ఎప్పుడు అనేటువంటిది అంటే ఎప్పుడు పన్నెండు సంవత్సరాలు ఎప్పుడు పదిహేను సంవత్సరాలు స్థానికకు సంబంధించి ఉందనేది ప్రతిదాన్ని గుర్తుంచుకోండి సో అది మనకు మొదటగా ఇప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో ఒకసారి మీకు ఇక్కడ చెప్తున్న ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్లో కూడా చెప్పాను పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది గెజిట్ ప్రకారం కనుక చూస్తే సో ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఓకేనా ఇది కొన్ని బుక్లలో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కూడా కనబడుతుంది నేనైతే అకాడమీలో ఉన్నటువంటి దాన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్తున్నా అకాడమీలో మనకు టూ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఉంది అండ్ ఇది పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది ఫర్మాన కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఓకేనా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి తర్వాత మనకి ఇప్పుడు చూసినటువంటి పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో ఎట్లా ఉంది ఇది ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఉంది ఓకేనా సో ఇది పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంకి వచ్చే వరకు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అవుతుంది తర్వాత మనకు మళ్ళీ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ యాక్ట్ ఉంటుంది ఓకేనా పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ మార్చ్ ఇరవై ఒకటిలో వచ్చేటువంటి ఈ ఫిఫ్టీ నైన్ మార్చ్ ఇరవై ఒకటిలో వచ్చేటువంటి యాక్ట్ ప్రకారం సో ఇక్కడ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుంది మళ్ళీ పదిహేను సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ సో లాస్ట్కి మనకు ఫోర్
ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో మనకు పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో సో ఈ సభ్యులకు సంబంధించి అంటే టీఆర్సీలో ఉండేటువంటి తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలిలో ఉండేటువంటి సభ్యులకు సంబంధించి మనకు టెన్త్ పాయింట్లో ఉంటుంది సో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది అంటే ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు ఇవన్నీ మనకు ఈ టీఆర్సీకి సంబంధించినటువంటి వాటిపైన మనకు ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో ఉన్నటువంటి పద్నాలుగు అంశాల్లో ఉంటాయన్నమాట చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటి మీద ఎప్పటికీ తరచూ బిట్టి రావడం జరుగుతుంది సో దీనిలో ఈ ఇరవై మంది సభ్యులు కూడా ఎట్లా ఉంటారనేది కూడా క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకేనా సో మనకు అప్పుడు తొమ్మిది జిల్లాలు ఉండే తెలంగాణలో తొమ్మిది జిల్లాల నుంచి తొమ్మిది మంది ఎవరైతే వాటికి సంబంధించిన నియోజకవర్గాల నుంచి సభ్యులు శాసన సభ్యులు ఉండేవారు అనమాట ఓకేనా అంటే తెలంగాణలో అప్పటి తొమ్మిది జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు కదా ఆ తొమ్మిది జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి తొమ్మిది మంది తెలంగాణ జిల్లాల నుండి సో శాసన సభ్యులు ఉండేవారు అండ్ అదేవిధంగా ఇంకా ఆరుగురు కనుక మీరు చూసినట్లయితే తెలంగాణ ప్రాంత శాసన సభ్యులు లేదా పార్లమెంట్ సభ్యులే ఉండాలి సో వీరిని మొత్తం తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి శాసన సభ్యులు ఎన్నుకుంటారు ఆరుగురు వచ్చేసి శాసన సభ్యులు వచ్చి ఎన్నుకోబడినటువంటి శాసన సభ్యులు కావచ్చు పార్లమెంట్ సభ్యులు ఆరుగురు ఇక ఐదుగురు వచ్చేసి ఏంటంటే ఇతర వేరే అన్నమాట ఇది శాసన సభ్యులు కాని వారు ఉంటారు వీరిని కూడా తెలంగాణ శాసన సభ్యులు ఎన్నుకుంటారు వీళ్ళు కాని వారు ఓకేనా వీళ్ళను శాసన సభ్యులు ప్లస్ పార్లమెంట్ ఇద్దరు ఉంటారు కాకపోతే శాసన సభ్యులు ఎన్నుకుంటారు ఆరుగురు వీళ్ళు మనకు తొమ్మిది జిల్లాల నుంచి వచ్చేటువంటి సో అప్పుడు ఉన్నటువంటి తొమ్మిది జిల్లాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి శాసన సభ్యులు అనమాట ఇట్లా మొత్తం ఇరవై మంది తోటి ఉంటుంది సో ఇది మనకు పదవ పాయింట్ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో పదవ పాయింట్లో ఈ విషయాలను మనకు ఇవ్వడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే క్రింది వాటిలో సరి అయినవి గుర్తించండి ఫస్ట్ పాయింట్ చూసినట్లయితే పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ప్రకారం మంత్రివర్గంలో ఆంధ్ర ప్రాంతం వారు అరవై శాతం తెలంగాణ ప్రాంతం వారు నలభై శాతం ఉండాలని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో ఇది కూడా మనకు ప్రీవియస్లో చాలాసార్లు బిట్ రావడం జరిగింది సో ఇది మనకు కరెక్టే అండి సో పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో పన్నెండవ అంశం అనేటువంటిది మనకి తెలుపుతుంది ఓకేనా మంత్రివర్గంలో ఉండేటువంటి కోటా ఏ విధంగా ఉండాలి ఆంధ్ర వాళ్ళు అరవై ఓకేనా తెలంగాణ వాళ్ళు నలభై సో దీనిలో మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకా ఎట్లా ఉండాలి సో ముఖ్యమైనటువంటి ఐదు ఉంటాయి కదా ఐదు మంత్రిత్వ శాఖలకు సంబంధించి రెండు తెలంగాణకి ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి కూడా చెప్తారనమాట సో అది ఎట్లా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోంశాఖ ఆర్థిక శాఖ ప్రణాళిక అభివృద్ధి కావచ్చు వాణిజ్యం రెవెన్యూ శాఖలో ఖచ్చితంగా రెండు తెలంగాణ వారికి ఇవ్వాలని చెప్పేసి కూడా రూల్ ఉంటుంది ఇంకా దాంతోపాటు ఇంకా పదమూడోది ఏమని ఉంటుంది పదమూడో అంశం కూడా ఏంటిది ముఖ్యమంత్రి ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవుల్లో ఖచ్చితంగా ఒక పదవి మన తెలంగాణ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఒకవేళ తెలంగాణ వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి అయితే ఏపీ వాళ్ళకు ఉప ముఖ్యమంత్రి ఏపీ వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి అయితే తెలంగాణ వాళ్ళకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇవ్వాలని చెప్పేసి చెప్తారు కాకపోతే ఇవన్నీ ఉల్లంఘనలు జరుగుతాయి మన ఉల్లంఘనకు సంబంధించినటువంటి వాటిలో క్వశ్చన్ చూద్దాం అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ ఏమున్నాయని ఫస్ట్ చూద్దాం ఇది కరెక్టే సో మరి ఈ ఒప్పందం ప్రకారం పంతొమ్మిది వరకు తెలంగాణకు ప్రత్యేక కాంగ్రెస్ కమిటీ ఉండాలి అంటున్నాడు సో ఇది తప్పుగా ఇచ్చాను సో చాలామంది కరెక్టే కదా అనుకుంటారు ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి మనకు అంతకు ముందు కూడా కనబడుతుంది ఎక్కడ కనబడుతుంది ఎస్ఆర్సీ రిపోర్ట్లో కనబడుతుంది ఓకేనా ఎస్ఆర్సీ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏం చేస్తారంటే తెలంగాణను విశాలాంధ్ర తోటి అంటే విశాలాంధ్ర ఏర్పరచద్దు అని చెప్పేసి చెప్తారు ఒక ఏర్పరచాలనుకుంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో జరిగేటువంటి ఎన్నికల్లో వచ్చేటువంటి వాటి మీద బేస్ చేసుకొని అప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఒప్పుకుంటే మెజారిటీ వస్తే తెలంగాణను ఆంధ్రప్రదేశ్తో కలపాలని చెప్పేసి అప్పుడు చెప్తారనమాట అది నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ సో ఆ దాన్ని చూసుకొని మనం ఇది కరెక్టే అని చెప్పేసి పెట్టడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇది నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ ఈ పాయింట్కి సంబంధించి సో మనకేది తెలంగాణ ప్రత్యేక కాంగ్రెస్ కమిటీ అనేది నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ వరకు ఉండాలని చెప్పేసి మనకు పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో లాస్ట్ పాయింట్ పద్నాలుగో అంశం ఉంటుందండి ఓకేనా అంటే తెలంగాణ ప్రత్యేక ప్రదేశ్ కమిటీని కమిటీకి ఉండవలసిన ఉండాలని హైదరాబాద్ పీసీసీ అధ్యక్షులు కోరుకుంటారు అయితే దానికి సంబంధించి సో ఎటువంటి అభ్యంతరం కూడా వాళ్ళు చెప్పారు కనుక ఇది అట్లే ఉంటుంది కాకపోతే ఇది కూడా ఉల్లంఘన జరుగుతుంది ఇది యాక్చువల్గా సిక్స్టీ టూ వరకు ఉండాలి అయితే అండ్ మళ్ళీ ఒకవేళ వాళ్ళకి నచ్చితే ముందు ముందు కూడా దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే దీన్ని నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లోనే రద్దు చేసేస్తారు ఓకేనా పంతొమ్మిది యాభై ఏడులోనే తెలంగాణ ప్రదేశ్ కమిటీని రద్దు చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీలో విలీనం చేస్తారు సో మనం అది రాజకీయ రంగంలో జరిగినటువంటి అన్యాయాలకు దగ్గర చూస్తాం ఓకేనా సో ఇది తప్పుగా ఇవ్వబడింది ఇది కరెక్ట్ అంటే ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇట్లా ప్రతి పాయింట్ని మీరు పర్ఫెక్ట్గా చదివినట్లయితే అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఈజీగా మనకి ఇక్కడి నుంచి క్వశ్చన్ అయితే ఆన్సర్ చేయవచ్చు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది 
భాగ ఆర్థిక సంఘం అనేటువంటి రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థల కిందికి వస్తాయి ఇక రాజ్యాంగేతర సంస్థలు ఉంటాయి చట్టేతర సంస్థలు కూడా మనం చూస్తాం చట్టేతర సంస్థలు అంటే మనకు జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ రాష్ట్ర మానవ హక్కుల కమిషన్ జాతీయ మైనార్టీ కమిషన్ అట్లా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటిది ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రాంతీయ కమిటీ టీఆర్సీకి సంబంధించడానికి ఇది ఒక చట్టబద్ధ సంస్థ చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోండి సో ఇటువంటి మనకి ఏంటంటే క్లియర్గా అక్కడ పాయింట్ టు పాయింట్ చదవకుండా ఉన్నట్లయితే మిస్ అయ్యేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది వీటిని గుర్తుంచుకోండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బిల్లును రా రాష్ట్రపతి బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఏ రోజున ఆమోదించారు సో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బిల్లు ఉన్నది కదా మనకి ఏదైతే హైదరాబాద్ని ఆంధ్ర రాష్ట్రం కలిసి ఆంధ్ర ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే ఏర్పడింది సో ఆ బిల్లును ఎప్పుడు మనకు రాష్ట్రపతి గారు ఆమోదించారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిబ్రవరి ఇరవై ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆగస్టు పదిన నవంబర్ ఒకట ఆగస్టు థర్టీ ఫస్ట్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఇక్కడ కూడా కొంత కన్ఫ్యూజ్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో దీన్ని మనకు రాష్ట్రపతి ఎప్పుడు ఆమోద ముద్ర వేశాడంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆగస్టు ముప్పై ఒకటిన ఆమోద ముద్ర వేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ప్రతి డేట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు పెద్ద మనుషులు ఒప్పందం జరిగినటువంటి డేట్ సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆగస్టు పదో తారీఖు ఏం జరిగిందంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం పెద్ద మనుషులు ఒప్పందంలో ఉన్నటువంటి ఏవైతే ఆ పద్నాలుగు అంశాలు ఉంటాయి కదా సో దాని మీద మనకి ఏం చేస్తుంది నోట్ ఆన్ సేఫ్ గార్డ్స్ ప్రపోజ్డ్ ఫర్ ద తెలంగాణ ఏరియా అనేటువంటి ఒక పత్రాన్ని పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెడుతుంది దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు మనం జనరల్గా చరిత్రలో దాన్ని ఏమని పిలుస్తున్నాం నోట్ ఆన్ సేఫ్ గార్డ్స్ అని పిలిచి పిలుస్తా ఉన్నాడు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది డైరెక్ట్గా మనకు బిట్ అడిగింది ప్రీవియస్లో ఓకేనా ఏ పేరుతోటి ప్రవేశపెట్టింది ఇది పార్లమెంట్లో నోట్ ఆన్ సేఫ్ గార్డ్ అనేటువంటి పేరుతోటి ఇప్పుడు ఆగస్ట్ టెన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఈ డేట్కి సంబంధించి కొన్ని కొన్ని బుక్లో కొంత డిఫరెన్స్ అయితే ఉంది సో నేనైతే అకాడమీని బేస్ చేసుకొని చెప్తున్నాను కొన్ని ప్రైవేట్ ఆథర్ బుక్స్లో ఉన్నటువంటి డేట్ కొన్ని బుక్లలో కొంచెం డిఫరెంట్గా అయితే కూడా ఉంది రైట్ సో ఇది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నవంబర్ ఒకటి అనేది మీకు తెలుసు సో మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అనేది ఏర్పడడం జరిగింది నవంబర్ ఒకటిన సో మనకు జవహర్లాల్ నెహ్రూ హైదరాబాద్ రాజధానిగా కొత్త ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రారంభోత్సవం చేసినటువంటి డేట్ ఇవి మూడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇది ఆమోదం ఇది అప్పుడున్న అప్పటి రాష్ట్రపతి చేత బిల్లు ఆమోదం పొందినటువంటి డేట్ ఏంటంటే థర్టీ ఫస్ట్ ఆగస్టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆ డేట్ గుర్తుంచుకోండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నవంబర్ ఒకటిన ఏర్పడినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించి సరికాని జాత ఏది సో మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పడింది సో దానికి సంబంధించి మనకు తొలి రాజధాని తొలి ముఖ్యమంత్రి ఇట్లా ఉంటారు సో వాటికి సంబంధించి సరికానిది ఏంటి ఇక్కడ తొలి గవర్నర్ సీఎం త్రివేది అంటున్నాడు సో కరెక్టే తొలి గవర్నర్గా మనకు సీఎం త్రివేది గారు ఉంటారు తొలి ప్రతిపక్ష నేత పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య సో మనకు ఏదైతే కమ్యూనిస్టు పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకుడు ఇతను సో ఇతను తొలి ప్రతిపక్ష నేతగా ఉంటాడు ఇది కూడా కరెక్టే శాసన మండలి తొలి చైర్మన్ కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ అంటున్నాడు సో ఇది తప్పుగా ఇవ్వబడింది సో శాసన మండలికి తొలి చైర్మన్గా ఎవరుంటారండి మాడపాటి గారు ఓకేనా మాడపాటి హనుమంతరావు గారు మనకు దీనికి ఉంటాడు మరి కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ ఏంటంటే డిప్యూటీగా ఉంటాడు శాసన మండలికి సంబంధించినటువంటి డిప్యూటీ తొలి డిప్యూటీ చైర్మన్ కింద పనిచేస్తారు గుర్తుంచుకోండి ఇక తొలి ముఖ్యమంత్రి అంటే మీకు తెలుసు నీలం సంజయ్ రెడ్డి గారు తొలి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడం జరుగుతుంది రాజధాని హైదరాబాద్ రాజధానిగా మనకు రాష్ట్రం అయితే ఏర్పడుతుంది ఇంకా అదే కాకుండా తొలి డిప్యూటీ స్పీకర్ స్పీకర్కి సంబంధించి ఎవరంటే అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు యాక్చువల్గా ఓకే స్పీకర్ ఎవరంటే అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు సో డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎవరంటే మనకు ఈ కల్లూరి సుబ్బారావు ఉంటాడు అదేవిధంగా మనకు దీనికి సంబంధించి ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా కూడా మనకు క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కనుక ఇవన్నీ మీరు గుర్తుంచుకోండి ఒక వర్ష ప్రకారం గుర్తుంచుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి గది కాకుండా సో ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పుడు సో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పాటు సందర్భంగా సో ఎన్నాళ్ళ స్వప్నం ఇది అనేటువంటి ఇది కూడా ఒకసారి బిట్ట అడిగినండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎన్నాళ్ళ స్వప్నం ఇది అనేటువంటి దాన్ని ఎవరు అనే గేయాన్ని ఎవరు రచించారు ఎన్ని నాళ్ళ స్వప్నం ఇది అనేటువంటి దాశరథి రంగాచార్యులు అండి దాశరథి రంగాచార్యులు సో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పాటు సందర్భంగా పాడినటువంటి గేమ్ రచించినటువంటి గేమ్ ఏంటంటే ఎన్ని నాళ్ళ స్వప్నం ఇది ఎవరు ఇది దాశరథి రంగాచార్యులు ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ కృష్ణమాచార్యులు రంగాచార్యులకు కన్ఫ్యూజ్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది గుర్తుంచుకోండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే తెలంగాణ ప్రాంతీయ కమిటీకి సంబంధించి క్రింది వాటిలో సరైనవి గుర్తించండి ఓకేనా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పటిదాకా మనం పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం సంబంధించి ఆంధ్రప్
ఓకేనా నేమ్ చేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ తెలంగాణ స్థాయి సంఘం అన్న ఒకటే తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలి అన్న ఒకటే అండ్ మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే తె తెలంగాణ ప్రాంతీయ కమిటీ అంటే డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఓకేనా మండలి అండ్ అదేవిధంగా తెలంగాణ స్థాయి సంఘం ఈ రెండింటికి ఒకటే మీనింగ్ వస్తుంది అయితే ఈ తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలిని కాస్త ఏం చేసేస్తారు తెలంగాణ ప్రాంతీయ కమిటీగా చేంజ్ చేసి దాని అధికారాలను కుదిస్తారు ఇది కరెక్ట్ అండ్ ఇక నెక్స్ట్ ఇది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిబ్రవరి ఒకటిన ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ డేట్ అండి ఫిబ్రవరి ఒకటిన భారత రాష్ట్రపతి జారీ చేసినటువంటి ది ఆంధ్రప్రదేశ్ రీజనల్ కమిటీ ఆర్డర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఉత్తర్వుల ద్వారా ఏర్పడింది సో మన అక్కడ రీజనల్ కమిటీ అనేటువంటిది ఎప్పుడు మనం ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఒప్పందంలో ఉన్నప్పటికీ సో దానికి ప్రెసిడెన్షియల్ ఉత్తర్వులు ఎప్పుడు వచ్చినాయి సో ఇది ఇంపార్టెంట్ డేట్ అండి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిబ్రవరి ఫస్ట్న రావడం జరిగింది ఓకేనా ఇది కూడా కరెక్టే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ తెలంగాణ ప్రాంత కమిటీ తెలంగాణ ఆర్థిక విద్యాపర అంశాల రక్షణకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి చట్టబద్ధ సంస్థ మీకు ఇంతకుముందు చెప్పండి ఇది ఒక చట్టబద్ధ సంస్థ ఇది తెలంగాణ ఆర్థిక కావచ్చు విద్యాపర అంశాలను రక్షణ కోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి సంస్థ ఈ మూడు సరి అయినవే ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ప్రతిదాన్ని గుర్తుంచుకోండి దీనిలో ఈ డేట్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డేట్ని అయితే కంపల్సరీ గుర్తుంచుకోండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఈ క్రింది ఏ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా తెలంగాణ ప్రాంతీయ సంఘం అనేది ఏర్పడింది ఏ రాజ్యాంగ సవరణలు బేస్ చేసుకొని ఆ రాజ్యాంగ సవరణ ఒకట మూడ ఐద ఏడ సో ఆన్సర్ విషయంలో అయితే ఏడు సో ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో చేసినటువంటి రాజ్యాంగ సవరణ ఇది అయితే ఇక్కడ దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే మనకు రాష్ట్రాల పునర్విభజన కమిషన్ ఉంటుంది కదా మనకి ఎస్ఆర్సి ఓకేనా ఎస్ఆర్సి యొక్క నివేదికను బేస్ చేసుకొని మనకు ఏడ ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ చేస్తారు సో దీనిలో మనం ముఖ్యంగా ఏంటంటే అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఏదైతే మన భారతదేశంలో ఏబిసిడి రాష్ట్రాలు ఉంటాయి కదా ఇట్లా పార్ట్స్ సో వీటిని మొత్తం రద్దు చేసేసి మనకి ఏం చేస్తారు పద్నాలుగు రాష్ట్రాలు ఓకేనా పద్నాలుగు రాష్ట్రాలు ఆరు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలను ఏర్పాటు చేస్తారు అయితే ఇదే చట్టం ప్రకారం మళ్ళీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు పంజాబ్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో ప్రాంతీయ కమిటీలను ఏర్పాటు చేస్తారనమాట ఓకేనా సో ప్రాంతీయ కమిటీలను ఏర్పాటు చేస్తారు సో అది ఏ రాజ్యాంగ సవరణ ఐదవ రాజ్యాంగ సవరణ ఎవరికి ఆంధ్రప్రదేశ్ అదేవిధంగా ఇది కూడా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇది ఒకసారి అడిగింది ఏ రాష్ట్రం అని కూడా అడిగి ఇంకొకటి ఏంటంటే పంజాబ్ ఓకేనా పంజాబ్ రాష్ట్రంలో ప్రాంతీయ కమిటీల ఏర్పాటును ప్రతిపాదించడానికి కూడా ఈ రాజ్యాంగ సవరణ ఇది అంతే కాకుండా ఇంకా బొంబాయి రాష్ట్రానికి సంబంధించి కూడా అభివృద్ధి బోర్డులను ఏర్పాటు చేసేటువంటి అధికారం రాష్ట్రపతి కల్పిస్తారు అన్నమాట ఇవే అధికారాలని ఎవరికి ఉంటాయి రాష్ట్రపతి అది కూడా గుర్తుంచుకోండి రాష్ట్రపతికి అధికారాలు ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే తెలంగాణ రీజనల్ కమిటీకి జరిగిన మొదటి చైర్మన్ ఎన్నికల్లో అచ్యుత్ రెడ్డి ఈ క్రింది ఎవరి పైన గెలిచాడు అచ్యుత్ రెడ్డి ఫస్ట్ గెలుస్తారని ఇక్కడ క్లారిటీ క్వశ్చన్ అనే ఉంది కాకపోతే ఎవరి పైన గెలిచాడు అంటున్నాడు బివి గురుమూర్తి రావి నారాయణరెడ్డి చెన్నారెడ్డి హైగ్రీవాచార సో ఇక్కడ ఈ రెండు ఫస్ట్ ఏ అండ్ బి దగ్గర కొంత కన్ఫ్యూజింగ్ గురవుతారు కొంతమంది ఇక్కడ బివి గురు గురుమూర్తి అని చెప్పేసి కూడా అనుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఆన్సర్ అయితే మనకు రావి నారాయణరెడ్డి సో ఇది ఎందుకు అనుకుంటారు సార్ అంటే సో మనకి ఏంటంటే ఈ రీజనల్ కమిటీకి జరిగినటువంటి చైర్మన్ అనేటువంటి చైర్మన్గా గెలిచినటువంటి అచ్యుత్ రెడ్డి కూడా కాంగ్రెస్కి సంబంధించినటువంటి పర్సన్ ఇతను కూడా ఓకేనా అయితే కాంగ్రెస్లో ఈ చైర్మన్ పదవికి ఇద్దరు పోటీ పోటీకి వస్తారు అనమాట అంతర్గతంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో సో దానిలో ఎవరెవరంటే ఈ బీవీ గురుమూర్తి అండ్ ఎవరు అచ్యుత్ రెడ్డి సో వీరిద్దరికి అక్కడ అంతర్గతంగా ఎన్నిక జరిగితే బీవీ గురుమూర్తి పైన మనకు ఎవరు అచ్యుత్ రెడ్డి అక్కడ గెలుస్తాడు సో అచ్యుత్ రెడ్డి చైర్మన్గా నిలిచుంటాడు సో ఓవరాల్గా ఈ చైర్మన్ పదవికి మళ్ళీ ఎవరెవరికి రావి నారాయణ రెడ్డికి అండ్ ఎవరికి అచ్యుత్ రెడ్డికి పోటీ జరుగుతుంది సో దీనిలో మనకు అచ్యుత్ రెడ్డి గెలుస్తాడు రావి నారాయణ రెడ్డికి జస్ట్ ఇరవై రెండు ఓట్లు మాత్రమే వస్తాయి సో అచ్యుత్ రెడ్డికి అరవై మూడు ఓట్లతోటి గెలవడం జరుగుతుంది సో ఇది గుర్తుంచుకోండి అదేవిధంగా ఇదే దాంట్లో మనకు ఉపాధ్యక్షులుగా ఉపాధ్యక్షులుగా మసుమా బేగం ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మసుమా బేగం సో వీటికి మరి ఎప్పుడు ఎలక్షన్ జరుగుతాయి అంటే ఫస్ట్ ఎలక్షన్ జరిగింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అండి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్న జరుగుతాయి అయితే చైర్మన్ పదవి అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ని కాకపోతే దీని యొక్క కార్యవర్గం అనేటువంటి చాలా లేట్ అవుతుంది ఓకేనా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కాకుండా తర్వాత మనకు కార్యవర్గ కార్యవర్గ నీలం సంజీవ్ రెడ్డి కాకుండా మనకి ఎవరు దామోదర్ సంజీవ్ అయ్యి వచ్చినప్పుడు కార్యవర్గం ఏర్పడుతుంది దాని మీద కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాను చూద్దాం సో ఇక్కడ
అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాంతీయ బిల్లుల శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టే ముందు ఈ కమిటీ ఆమోదాన్ని పొందాలి సో ఇక్కడ చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు ఇక్కడ ప్రాంతీయ బిల్లు ఉంటుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ద్రవ్య బిల్లు ఉంటుంది థర్డ్ పాయింట్ ఏమంటున్నారు ద్రవ్య బిల్లు కూడా ప్రాంతీయ కమిటీ పరిధిలోకి వస్తుంది అంటున్నాడు సో ఇక్కడ మనం దీనికి సంబంధించి అంటే ప్రాంతీయ బిల్లు ద్రవ్య బిల్లు ఈ రెండింటిని మీరు పర్ఫెక్ట్గా గుర్తుంచుకోండి సో ఇక్కడ ఏంటంటే ముసాయిదా బిల్లు లేదంటే ఆర్థిక బిల్లు తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి ఆ ఈ రెండు బిల్లు ఖచ్చితంగా టీఆర్సీ పర్మిషన్ ఉండాలండి ఖచ్చితంగా టీఆర్సీ పర్మిషన్ ఉండాలి ఏ దానికి తెలంగాణ ప్రాంతీయ బిల్లు అదేవిధంగా ముస ఆర్థిక బిల్లు ఓకేనా దాన్ని సారీ ముసాయిదా బిల్లు ఆర్థిక బిల్లు ముసాయిదా బిల్లుకు ఆర్థిక బిల్లుకు పర్మిషన్ ఉండాలి దాంతోపాటుగా ప్రాంతీయ బిల్లు కూడా ఉండాలి ఓకేనా ప్రాంతీయ బిల్లు కూడా కంపల్సరీ అనుమతి అనేది ఉండాలి అంటే ఇది ప్రాంతీయ బిల్లా కాదనేది మనకు గవర్నర్ డిసైడ్ చేస్తాడు ఏదైనా బిల్లు అది ప్రాంతీయ బిల్లు అవునా కాదనేటువంటిది ఎప్పుడైనా డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని గవర్నర్ డిసైడ్ చేస్తాడు సో ఈ మూడు బిల్లు ప్రవేశపెట్టాలి అంటే కంపల్సరీ టీఆర్సీ పర్మిషన్ అనేది ఉండాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది గుర్తుంచుకోండి ఒకటి వచ్చేసి ముసాయిదా బిల్లు లేదా దాన్ని ఆర్థిక బిల్లు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ప్రాంతీయ బిల్లు ఇది సో ఇక థర్డ్ తప్పు ఇక్కడ ఆప్షన్ సీఎం అంటున్నాడు ద్రవ్య బిల్లు కూడా ప్రాంతీయ కమిటీ పరిధిలోకి వస్తుంది అంటున్నాడు సో ఇది రాదండి ద్రవ్య బిల్లు అనేటువంటిది ఈ టీఆర్సీ పరిధిలోకి రాదు ఇది గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ మనం కొంత కన్ఫ్యూజ్ చేసేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఓకేనా ద్రవ్య బిల్లు ప్రాంతీయ కమిటీ పరిధిలోకి రాదు ఓకేనా ఇది వాళ్ళ అధికారంలోకి రాదు ఇది తప్పు మద్యపాన నిషేధ విషయంలో ప విషయాన్ని పరిశీలించి సలహాల సూచనలు ఇవ్వడం ఇది కూడా టీఆర్సీ పరిధిలోకి వస్తుంది ఓకేనా సో ఏదైనా మద్యపాన నిషేధ ఇంకా అదే కాకుండా ఇంకా చాలా అంశాలు ఉంటాయి ఏది తెలంగాణ ప్రాంతంలో విద్యా సంస్థల్లో ప్రవేశాలను నియంత్రించడం కావచ్చు ఓకేనా ఇంకా తెలంగాణ ప్రాంత ఉద్యోగ నియామకాలను కూడా తెలంగాణ ప్రాంతీయ కమిటీ పరిశీలిస్తుంది ఇట్లా దీనికి సంబంధించినటువంటి అధికారాలు విధులు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి పాయింట్ని గుర్తుంచుకోండి ఏ అధికారం ఉంది అనేది క్వశ్చన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్లో మాత్రం చాలాసార్లు అడిగిండు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే తెలంగాణ ప్రాంతీయ కమిటీ తెలంగాణ మిగులు నిధుల నుంచి ఉపాధ్యాయులను భర్తీ చేయాలని ప్రభుత్వానికి ఏ సంవత్సరంలో సిఫారసు చేసింది ఎక్కడ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉపాధ్యాయులు ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా తెలంగాణ ప్రాంతం అండి క్వశ్చన్లో తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉపాధ్యాయులను భర్తీ చేయాలని ప్రభుత్వానికి ఏ సంవత్సరంలో సిఫారసు చేసింది అంటే మనకు ప్రాంతీయ కమిటీ యొక్క పనితీరు అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఉందనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని కూడా క్వశ్చన్స్ పడుతున్నాయి ఎప్పుడు అది నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ ఆ సిక్స్టీ ఫోర్ ఆ సిక్స్టీ త్రీ ఆ సిక్స్టీ ఫైవ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అండి ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో అసలు ఏం జరుగుతుందంటే తెలంగాణ ప్రాంతంలో మనకి ఏదైతే ఈ సెకండరీ స్కూల్స్ ఉంటాయి కదా సో ఈ సెకండరీ స్కూల్స్లో మనకు చాలా వరకు ఉపాధ్యాయుల కొరత అనేది ఉంటుందన్నమాట సో ఉపాధ్యాయుల కొరత ఉన్నప్పటికీ అప్పటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అనేటువంటిది అసలు చర్యలు చేపట్టదు అనమాట సో దాన్ని గుర్తించినటువంటి టీఆర్సీ ఏం చేస్తుంది అంటే సో నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో ప్రాంతీయ కమిటీ ఈ మిగులు నిధులను తెలంగాణకు సంబంధించిన మిగులు నిధుల నుంచి ఉపాధ్యాయులను భర్తీ చేయాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వానికి సిఫారసు చేస్తుంది కాకపోతే ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుంది సో అసలు యాక్చువల్గా మిగులు నిధులు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఏమీ లేవని లోటుగా ఉందని చెప్పేసి తప్పుడు నివేదిక ఇస్తుంది కాకపోతే నెక్స్ట్ మనకు నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ వన్లో ఏంటి గవర్నర్ యొక్క ప్రసంగం ఉంటుంది కదా సో అసెంబ్లీని ఉద్దేశించి గవ గవర్నర్ మాట్లాడుతున్నటువంటి టైంలో నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఆ మధ్య కాలంలో సో మనకు పేర్కొపోయినటువంటి నిధులు ఉంటాయి కదా తెలంగాణలో మిగులు నిధులు అనేటువంటి దాదాపుగా ముప్పై పాయింట్ ఐదు నాలుగు కోట్ల మిగులు నిధులు ఉన్నట్లుగా ఆ ప్రసంగంలో మనకు గవర్నర్ గారు చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఏ మధ్య కాలంలో నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ నుంచి సిక్స్టీ సిక్స్ మధ్య కాలంలో ఉన్నటువంటి మిగులు నిధులు అని చెప్తున్నారు అంటే ఇక్కడ వీళ్ళు ఏంటి ఆ నివేదిక తప్పుడు నివేదిక అని మనకు అర్థం అవుతుంది అంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో వీళ్ళు అడిగినప్పుడు లేవని చెప్పడం లోటు బడ్జెట్ అని చెప్పడం అదే సిక్స్టీ సిక్స్కి వచ్చే వరకు గవర్నర్ ప్రసంగంలో చూస్తే సో ముప్పై పాయింట్ ఐదు కోట్లు ఐదు కోట్ల నిధులు ఉన్నాయని చెప్పడం వల్ల సో కావాలనే వీళ్ళు తెలంగాణ ప్రాంతానికి అన్యాయం చేసినట్లే మనకి కనబడుతుంది అనమాట సో ఇది కూడా ఒక మనకు తెలంగాణ ప్రాంతానికి చేసినటువంటి అన్యాయాలు మనం చూడవచ్చు అనమాట సో దీనికి సంబంధించి తెలంగాణ ప్రాంతీయ కమిటీ ఎప్పటికప్పుడు ప్రశ్నిస్తూనే వస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే పెద్దగా పట్టించుకోరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే తెలంగాణ ప్రాంతీయ కమిటీ చేపట్టిన ఈ క్రింది కార్యక్రమాలలో సరైనవి గుర్తించండి ప్రాంతీయ కమిటీ చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే అమీర్పేట్లో గల ప్రకృతి చికిత్స ఆసుపత్రికి ప్రాంతీయ కమిటీ గ్రాంటులను మంజూరు చేసింది అంటున్నాడు అంటే మనకు ప్రాంతీయ
సిక్స్టీ వన్ నుంచి సిక్స్టీ త్రీ మధ్యలో సో దానిలో ఈ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయానికి ప్రతిపాదన చేసినటువంటి గ్రాంట్ అనేటువంటిది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఓకేనా అయితే మూడు కోట్ల నిధులు మంజూరు చేసి సో ఆ నిధులను ఏం చేస్తానంటే మనకు విద్యుత్ బోర్డులో పది సంవత్సరాల అభివృద్ధికి బాండ్ల రూపంలో ఉంచాలని చెప్పేసి నిర్ణయిస్తుంది సో ఆ బాండ్ల మీద వచ్చేటువంటి వడ్డీ ఉంటుంది కదా ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అభివృద్ధి పథకాలకు చేపట్టాలని చెప్పేసి నిర్దేశిస్తుంది అనమాట అంటే తనకు ఉన్నటువంటి పరిధిలో కూడా ప్రాంతీయ కమిటీ చాలా కార్యక్రమాలను చేపడుతుంది మనం అర్థం చేసుకోవాలి అది వన్ నైన్ టూ ఇక్కడ కరెక్ట్ ఓకేనా రెండు కరెక్ట్ నెక్స్ట్ చూద్దాం సో నెక్స్ట్ తెలంగాణ ప్రాంతీయ కమిటీ అధ్యక్షులను వరుస క్రమంలో అమర్చండి సో ఇది చాలాసార్లు తెలుసు మీకు ప్రీవియస్లో క్వశ్చన్ చూస్తుంటారు వరుస క్రమంలో అమర్చండి దీనిలో పనిచేసిన వాళ్ళు ఏ ఇయర్ నుంచి ఏ ఇయర్ మధ్యలో ఎవరు పనిచేస్తారు ఇట్లా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు సో ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఏమంటున్నా సో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు వరుస క్రమంలో అమర్చండి ఎవరు ఏ సంవత్సరాల మధ్య ఉన్నారనేటువంటిది ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి సో దాంతోపాటుగా రీజనల్ కమిటీ ఉపాధ్యక్షులు కూడా గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ వరుస క్రమంలో మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఎవరు వస్తారు మాకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పాను అచ్యుత్ రెడ్డి మనకు ఫస్ట్ రావడం జరుగుతుంది సో అచ్యుత్ రెడ్డి ఇప్పుడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో గెలుస్తాడు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నుంచి సిక్స్టీ టూ మధ్యలో ఉంటాడు ఇతను ఫస్ట్ వస్తాడు సో నెక్స్ట్ ఇతని తర్వాత వచ్చినటువంటి వ్యక్తి టి ఐగ్రీవాచార్య అండి ఐగ్రీవాచార్య ఎప్పుడు ఉంటాడు ఈ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే సిక్స్టీ సెవెన్ వరకు ఉంటాడు ఇతను సో నెక్స్ట్ జే చొక్కారావు చొక్కారావు నెక్స్ట్ వచ్చినటువంటి పర్సన్ ఇతను సిక్స్టీ సెవెన్ నుంచి నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ నుంచి సో నెక్స్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ వరకు ఉంటాడు ఓకేనా సో రా కోదాటి రాజమౌళి లాస్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ ఓకేనా ఒక ఇయర్లో ఉంటాడు సో ఇది వరుస క్రమం అంటే రివర్స్ ఇచ్చాను ఫోర్ త్రీ టూ వన్ ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో వీళ్ళే కాకుండా మనకు ఈ ఉపాధ్యక్షులు కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకేనా ఉపాధ్యక్షులు కూడా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది దీనిలో మనకు ఫస్ట్ మీకు ఇంత ముందు చెప్పాను మసుమా బేగం ఓకేనా ఫస్ట్ మసుమా బేగం సో సెకండ్ వచ్చేసి టి రంగారెడ్డి టి రంగారెడ్డి సో థర్డ్ పర్సన్ వచ్చేసి కె రాజమౌళి సో కె రాజమౌళి మనకు అక్కడ ఏది చైర్మన్గా చేసిండు అండ్ ఉపాధ్యక్షులు కూడా చేసిండ్రు ఓకేనా రాజమౌళి అండ్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ పర్సన్ వచ్చేసి మనకి ఎవరంటే సయ్యద్ రహమత్ అలీ ఓకేనా సయ్యద్ రహమద్ అలీ వీళ్ళు నలుగురు ఉపాధ్యక్షులుగా చేస్తారు సో ఉపాధ్యక్షులను గుర్తుంచుకోవాలి అండ్ అదేవిధంగా ప్రాంతీయ కమిటీ యొక్క అధ్యక్షులను గుర్తుంచుకోవాలి వీళ్ళు ఏ టైం ఏ పీరియడ్ టైంలో చేశారు అండ్ వరుస క్రమంలో కూడా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎవరు ఎప్పుడు చేసినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ఉపాధ్యక్షులు ఎవరు ఉన్నారని చెప్పేసి కూడా మనం కన్ఫ్యూజ్ చేసేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది ప్రతిదీ గుర్తుంచుకోండి సో నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే తెలంగాణ ప్రాంతం నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఎన్నికైనటువంటి మొదటి ఉప ముఖ్యమంత్రి ఎవరు మొదటి ఉప ముఖ్యమంత్రి ఇది డైరెక్ట్ ఇట్లా బిట్టు మనకు ప్రీవియస్లో అడిగిండు మొదటి ఉప ముఖ్యమంత్రి జేవీన జేవీ నరసింగారావా కేవీ రంగారెడ్డి మరి చెన్నారెడ్డి లేకుంటే కొండ లక్ష్మణ్ బాపూజియ సో ఆన్సర్ చూసినట్టయితే మనకు కేవీ రంగారెడ్డి అని కేవీ రంగారెడ్డి సో చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనకు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాకనే మనకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి అనేది తెలంగాణకి ఇవ్వాలి యాక్చువల్గా కాకపోతే అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి ఎన్నికైనటువంటి నీలం సంజీవ్ రెడ్డి ఎవరైతే ఉంటారో ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి అనేటువంటిది ఒక ఆరో వేలు వంటిది ఆ పదవికి అవసరం లేదని చెప్పేసి వ్యాఖ్యాన్ని ఇస్తాడు కాకపోతే అంతకంటే ముందు అతను ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో లాస్ట్ అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ బిఫోర్ దాకా అతను ఉప ముఖ్యమంత్రిగానే చేస్తాడు అనమాట సో కాకపోతే మన వరకు వచ్చే వరకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి అనేటువంటిది వద్దు అని చెప్పేసి వ్యాఖ్యాన్ని ఇస్తాడు అయితే మనకు మళ్ళీ తర్వాత ఎవరైతే నీలం సంజీవ్ రెడ్డి తర్వాత వచ్చినటువంటి దామోదర్ సంజీవయ్య వచ్చిన తర్వాత నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్లో మనకు సో మొట్టమొదటిసారిగా తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి కల్పించడం జరుగుతుంది అది కేవీ రంగారెడ్డి అయితే మనకు నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో మనకు కేవీ గారు ఓడిపోతారండి నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ ఎన్నికల్లో కేవీ రంగారెడ్డి ఓడిపోవడం వల్ల మళ్ళీ సిక్స్టీ నైన్ వరకు అసలు యాక్చువల్ ఈ పదవే ఉండదు ఓకేనా సిక్స్టీ నైన్లో మూమెంట్ ఎక్కువ అవుతుంది అనేటువంటి ఆ ఫోర్స్ వల్ల అప్పుడు మనకు నెక్స్ట్ ఈ జేవీ నరసింగారావు ఉంటాడు కదా సో ఇతనికి ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇస్తారు ఓకేనా జేవీ నరసింగ్ నరసింగారావు ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇతను తర్వాత ఇతని తర్వాత అయినటువంటి వ్యక్తి కింద చూడవచ్చు సో తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి మరి సీఎం ఎప్పుడు ఎవరైతారు మొట్టమొదటిసారిగా సీఎం ఎవరైతే అంటే పివి గారు అవుతారు ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పివి నరసింహారావు గారు మొదటిసారిగా నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్లో ఏర్పడితే మనకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇవ్వడానికి కావచ్చు రా ఇక్కడ రా ఇది సీఎం పదవి ఇవ్వడానికి దాదాపుగా ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ నియర్లీ ట్వంటీ
సో ఇది ఏంటి యాక్చువల్గా ఈ ట్రిబ్యునల్ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి దీని వల్ల మనకు జల వనరులలో ఏ విధంగా దోపిడీ జరిగిందని ఒకసారి చూసినట్లయితే సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో మనకు ఈ పునర్విభజన జరుగుతుంది రాష్ట్రాల యొక్క పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం అనేటువంటిది వచ్చినటువంటి టైంలోనే పార్లమెంట్ ఏం చెప్తుంది అంటే సో అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ఏవైతే ప్రాజెక్టులు ఉంటే వాటిని విధిగా పూర్తి చేయాలనేటువంటి ఒక నిబంధన కూడా పార్లమెంట్ దానిలో ఉంచుతారనమాట అయితే రాష్ట్రాలు ఏర్పడిన తర్వాత ఈ కృష్ణా నది జలాల ఏదైతే కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మన మూడు రాష్ట్రాలు ఉంటాయి కదా ఏది ఏపీ కావచ్చు మహారాష్ట్ర అండ్ అదేవిధంగా కర్ణాటక ఓకేనా ఈ మూడు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఈ ట్రిబ్యునల్ ఏర్పడుతుంది ఏది కృష్ణా నది జలాల యొక్క పంపిణీ చేయుటకు ఏర్పరిచినటువంటిదే ఈ బచావత్ ట్రిబ్యునల్ అనమాట సో దీని ద్వారా ఈ మూడు రాష్ట్రాలకి పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మూడు రాష్ట్రాల కింద మనకి ఏపీకి వచ్చినటువంటి వాటర్ కోటా ఎంతంటే ఎనిమిది వందల పదకొండు ఎనిమిది వందల పదకొండు టీఎంసీల వాటర్ వస్తుంది అయితే ఇది ఎక్కువ భాగం మన తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందాలి కాకపోతే ఈ ఎనిమిది వందల పదకొండు టీఎంసీలో జస్ట్ మన తెలంగాణ ప్రాంతానికి రెండు వందల డెబ్బై ఏడు టీఎంసీలు మాత్రమే ఇస్తారు రెండు వందల డెబ్బై ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది ఆరు టీఎంసీలు మాత్రమే ఇస్తారు అంటే దాదాపు థర్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా ఈ వాటర్ను కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కి తీసుకుపోవడం జరుగుతుంది ఇంకా ఇదే కాకుండా గోదావరి కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మనకు తెలంగాణలో ఎక్కువ పరివాహక ప్రాంతం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ఉన్న ప్రాజెక్ట్ని ఏర్పాటు చేసి కాలువల ద్వారా వాటర్ను ఆంధ్రప్రదేశ్కి తీసుకెళ్ళడం వల్ల సో అక్కడ ఎక్కువగా కాలువల ద్వారా పంట సాగు ఎక్కువ ఉండేది అప్పుడు రైతులకు అక్కడ చాలా తక్కువ ఖర్చు ఉండేది అట్లా ఏంటంటే ఒక రెండు వందల రూపాయలు దానికి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఆ ట్యాక్స్ కడితే వాళ్ళకు ఈజీగా ఆ వాటర్ను వాళ్ళు సప్లై చేసుకొని అక్కడ పంటలు పండించుకునేవారు కాకపోతే మన దగ్గర ఆ ఫెసిలిటీ లేక చాలామంది సో ఈ గొట్టవు బావులను వేసి సో బావుల కింద రైతులు వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు దానికి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఖర్చులు రైతులే పడేవారు కనుక అంటే రైతులు పెట్టవలసి ఒక బావి తోడుకున్నప్పుడు ఆ బావికి సంబంధించి అతనే దానికి బోర్ వేసుకోవాలి కరెంటు ఫెసిలిటీ ఇవన్నీ రైతుకి అది అదనపు ఖర్చుగా మారేసి సో పంట సరిగా పండకుండా సో నష్టపోయి ఆత్మహత్యలు కూడా మన ఆ టైంలో ఎక్కువగా చూస్తాం అనమాట ఇది మనకు వాటర్లో జరిగిన జల వనరుల దోపిడీలో జల వనరులలో జరిగినటువంటి దోపిడీ కింద మనం చూడవచ్చు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే తెలంగాణలో జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాలపై నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మార్చ్ ఒకటిన శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ప్రశ్నించిన ఈ క్రింది వ్యక్తి ఎవరు ఈ క్రింది వ్యక్తి ఎవరు జేవి నరసింగారావా కేవి రంగారెడ్డి మరి చెన్నారెడ్డి కొండా లక్ష్మణ్ బాబుజ సో ఇక్కడ శాసనసభ మనకు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి సిక్స్టీ ఎయిట్ మధ్య మూడు మీ శాసనసభలో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది అండి నేను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా ఇచ్చాను అక్కడ కూడా చూద్దాం ఈ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ శాసనసభలో ప్రశ్నించినటువంటి వ్యక్తి నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో ప్రశ్నించినటువంటి వ్యక్తులు అండ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో ఈ మూడు మనకు ప్రీవియస్లో బిట్స్ అడిగిన సందర్భాలనే సో ఈ మూడింటిని గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడి నుంచి ఇలా బిట్ అడుగుతున్నాడు అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ విషయంలో ఇక్కడి నుంచి అడుగుతున్నాడు ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో ఎవరు ప్రశ్నించారు అంటున్నాడు ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఇది ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో ఎవరు ప్రశ్నించారు అంటే మనకు మర్రి చెన్నారెడ్డి గారు ప్రశ్నించడం జరిగింది ఇది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మార్చ్ ఒకటిన జరిగినటువంటి బడ్జెట్ సమావేశాల్లో సో ఏమంటాడు ముఖ్యంగా విద్యా విషయంలో కనుక చూసుకుంటే తెలంగాణలోని తొమ్మిది జిల్లాలో తొమ్మిది జిల్లాలు ఓన్లీ ఏపీలో ఉన్నటువంటి ఒక గుంటూరు జిల్లాతో సరి చూగవు అంటే ఆ విద్యకు కేటాయించినటువంటి డబ్బులు అనేటువంటి ఓన్లీ గుంటూరు జిల్లా తోటి కూడా ఈక్వల్ కావని చెప్పేసి సో ఇట్లా ఆ బడ్జెట్ మీద మనకు మాట్లాడడం జరుగు అంటే తెలంగాణ ప్రాంతానికి అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్పేసి మాట్లాడడం జరుగుతుంది సో మరి ఇదే వ్యక్తి సో మళ్ళీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్కి వచ్చే వరకు ఎవరు మాట్లాడతారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో అంటే మనకు ఆరుట్ల కమలాదేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఆరుట్ల కమలాదేవి నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అండి ఇది సిక్స్టీ సిక్స్ ఇది సిక్స్టీ సెవెన్ కాదు సిక్స్టీ సిక్స్లో సో సిక్స్టీ సిక్స్లో మాట్లాడుతుంది కాకపోతే అప్పుడు ఇదే మరి చిన్నారెడ్డి గారు మనకి ఏది ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఆర్థిక శాఖగా ఉంటాడు సో అతను బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి టైంలో సో మనకు ఆరుట్ల కమలాదేవి ఏమంటుందంటే చెన్నారెడ్డి గారు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా ఉండి కూడా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి మిగులును ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఖర్చు చేయడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పేసి ప్రశ్నించినటువంటి వ్యక్తి అనమాట ఓకేనా ఈ రెండు ఆపోజిట్ గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ ఫైట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి మళ్ళీ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అయ్యే వరకు ఆ అన్యాన్ని అక్కడ ఎదుర్కోలేకపోతున్నాడని చెప్పేసి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మరి నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ దాని మీద క్వశ్చన్ ఇచ్చాను చూద్దాం సో నెక్స్ట్ విషయంలోతే నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ సో ఇది ట్వంటీ ఎ
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐక్యతకు ఎంత మాత్రం కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పేసి ప్రశ్నించినట్టు వ్యక్తి పుచ్చలపల్లి ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అట్లా కూడా అప్పుడు విట్టాడడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది పివి నరసింహారావు గారు ఏమంటారు తెలంగాణకు ఎంత ఖర్చు చేసినా అది తక్కువనే అని చెప్పేసి పివి గారు చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకేనా రావి నారాయణ రెడ్డి గారు కూడా సో తెలంగాణకు జరుగుతున్న అన్యాయాలపైన తెలంగాణ డబ్బు అపహరణ జరుగుతుందని చెప్పేసి చెప్తాడు సో కాకపోతే ఇక్కడ మనకు అప్పటి సీఎం ఎవరు దామోదర్ సంజీవ ఉంటాడు కదా సో అతను ఏం చెప్తాడు తెలంగాణ అన్యాయం తెలంగాణకు మేము అన్యాయం చేయట్లేదు ఏం ఆ డబ్బును మేము ఎవరికి ఉద్దేశించి ఇవ్వట్లేదని చెప్పేసి చెప్తాడు అనమాట ఆ అసెంబ్లీలో వాటికి వాళ్ళకి సమాధానంగా ఓకేనా సో మనం ఇక్కడ మెయిన్గా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో ఎవరు అండ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో ఎవరు అండ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్లో ఎవరు ఈ మూడు గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ బూర్గుల సో ఇక్కడ ఆరుట్ల ఇక్కడ వ్యతిరేకం అయిపోతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి వీలు ముగ్గురు మేజర్గా ఆ ముగ్గురులో ముఖ్యంగా ఈ సర్ప్లస్ అమౌంట్ కోసం మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య సో ఇవి గుర్తుంచుకోండి రైట్ సో ఇది ఈ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ సో నెక్స్ట్ సిక్స్టీ నైన్ మూమెంట్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉంది నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ మూమెంట్ దీని మీద ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇది మనకు ఉద్యోగ రంగంలో పరిరక్షణలు ఉల్లంఘన జరిగినాయి కదా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో వచ్చినటువంటి ఏపీ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ యాక్ట్ మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకటి రెండు క్వశ్చన్ తీసుకొని సిక్స్టీ నైన్ మూమెంట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ సెవెన్ ముఖ్యంగా నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో జరిగినటువంటి ఖమ్మంలో జరిగినట్టు మూమెంట్ పరిణామాలపైన క్వశ్చన్ చూద్దాం సో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ రాబోతాయి నెక్స్ట్ టాపిక్లో సో ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మీరు ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఇరవై క్వశ్చన్స్ మీరు ఈ ఈ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నుంచి సిక్స్టీ ఎయిట్ మధ్యలో ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి సిక్స్టీ ఎయిట్లో వీటిని మేజర్గా చూసుకున్నట్లయితే మాక్సిమం మీరు బిట్లు ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది నేను ప్రతిదీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇక్కడ అండ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఈ విధంగా అడగడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కనుక ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి సో వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి చూసి వెళ్ళిపోకండి సో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు లైక్ చేయండి ఇంకొకరికి షేర్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ రూ ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ మన ఛానల్ ద్వారా తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్రకు సంబంధించినటువంటి టెస్ట్ సిరీస్ అయితే మేము మన యాప్లోకి తీసుకురావడం జరిగింది దీనిలో మీకు సో మీరు ఇప్పుడు చూసినటువంటి బిట్స్ లాంటివి త్రీ థౌసండ్ బిట్స్ అయితే ఎప్పుడంటప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసుకునే విధంగా ఈ టెస్ట్ సిరీస్ అయితే అందుబాటులో ఉంది జస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి మీకు సిక్స్ మంత్స్ వ్యాలిడీ తోటి మీరు బిట్స్ని అయితే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు చాప్టర్ వైజ్గా డైరెక్ట్ అండ్ అప్లికేషన్ బిట్స్ అయితే దీనిలో ఉంటాయి సో యాప్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది సో ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా తీసుకోండి దాంతోపాటుగా తెలంగాణ చరిత్రకు సంబంధించి కూడా టెస్ట్ సిరీస్ ఉంది ఇది జస్ట్ నైన్టీ నైన్ రూపీస్కే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ బిట్స్తో అయితే అందుబాటులో ఉంది ఇంకా అదే కాకుండా కరెంట్ అఫేర్స్ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ పీడిఎఫ్ ఉంటుంది అండ్ దాంతోపాటుగా గ్రూప్ ఫోర్కి సంబంధించినటువంటి ఫుల్ వీడియో కోర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంది జస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి అట్ ఆఫ్ శాంపిల్ వీడియోస్ ఉంటాయి వాటిని మీరు చూసిన తర్వాత నస్తే వాటి సంబంధించినటువంటి కోర్స